¿Cuál es el mejor overgrip del mercado? ¿Cuántos tengo que poner cada cuánto cambiarlos? Y si compro un overgrip en Aliexpress, ¿me van a llegar bien o me van a estafar? Hoy toca responder a estas y a otras muchas preguntas que te van a ayudar a no tener un overgrip como este y a perder un partido por ello. Hola a todos jugadores, soy Palo y os doy la bienvenida a un nuevo cuarto set. Los neumáticos es la única parte en contacto con la carretera de un coche y el puño es la única parte de la pala en contacto con nuestra mano. Por lo tanto es una parte importantísima y no, no hay que descuidarla y tener tener un overgrip como este porque podremos fallar puntos aunque bueno siempre sirve bien como excusa cuando fallas uno bueno pero partamos por lo más básico que es un overgrip que es un grip bueno es la parte del puño donde ponemos esa cinta plástica ya que si no le pusiéramos esa cinta plástica agarraríamos en la base propia de la pala y nos haríamos daño en qué se diferencia un overgrip de un grip grosso modo un overgrip es la versión más fina y de menor duración de un grip el grip es el que te viene de serie en la pala cuando la compras nueva cuenta con un mayor grosor y con un pegamento más fuerte. Por lo tanto los grips son más caros que los overgrips aunque duran más tiempo. ¿Se puede jugar en contacto directo con el grip en vez de con el overgrip? Bueno, realmente sí, no hay ningún problema, es todo cuestión de sensaciones, pero realmente yo no conozco a ningún jugador pro que juegue en contacto con el grip. Bueno, te decides salir al mercado y comprarte un overgrip, pero hay mil marcas de mil tipos de mil colores, ¿por dónde empiezas? Generalmente lo primero que vas a ver es que hay dos tipos de overgrip, los perforados y los lisos. Deja en los comentarios de qué equipo eres tú, si perforados o de lisos, pero la principal diferencia entre unos y otros es que supuestamente los perforados están diseñados para gente a la que le suda más la mano. La duración de los perforados es un poquito menor a los lisos y a mí personalmente no me da la sensación que un perforado funcione mejor para la sudoración que uno liso. Es por eso por lo que yo soy del equipo de los overgrip lisos que son los clásicos y los de toda la vida. Perfecto, ya tienes tu overgrip liso y ahora te encuentras con que te venden overgrip lisos con pegamento, sin pegamento, unas cosas rarísimas. Pues tienes que tener en cuenta cuánto te suda la mano porque ese pegamento que te da la sensación de que la pala la tienes completamente pegada a la mano es contraproducente si la mano te suda mucho ya que ese pegamento al final se te resbalará mucho más que si no lo llevara. Bueno, genial, en mi caso me decanto por un overgrip liso y sin pegamento, lo más clásico del mundo, pero ahora justamente me ofrecen uno verde, uno rosa y uno blanco. ¿Cuál compro? Pues aquí hay dos aspectos a tener en cuenta. Cada cuánto cambias el overgrip y cuánto de presumido eres o tus gustos. El overgrip blanco siempre hará que notes menos el sudor porque no tiene tinte en su composición. Al ser blanco no han tenido que añadirle ningún tipo de aditivo para hacer ese color verde, rosa o del color que sea. Sin embargo, si compras un overgrip rosa y lo cambias cada muy poco, no tienes por qué notar eso. Pero mi recomendación es que te lo compres blanco, a priori te va a sudar menos la mano y también sabrás antes cuándo cambiar el overgrip, ratilla, porque se nota cuando lo tienes sucio. Genial, siguiente paso es ¿de qué marca me compre un overgrip? Porque todas las marcas venden sus overgrips. Pues lógicamente no he podido probar todos los del mercado, pero si hay una marca que destaca por encima del resto, esa es Wilson. Sin ningún lugar a dudas, su overgrip blanco liso, el que más me gusta a mí, es el que más se vende en todo el mundo, no solo en pádel, sino también en tenis. Y muchos jugadores profesionales de pádel, aunque no estén fichados por Wilson, alguna vez se les ha podido ver con el overgrip de Wilson intentando taparlo con cintas o alguna triquiñuela de esas. Dicho esto, otro overgrip que a mí me encanta es el overgrip blanco liso de Head, que es un poquito más suave que el de Wilson y funciona genial. Sin embargo, el overgrip que nunca recomendaría por experiencia propia es el blanco liso de Sioux, que como veis al despegarlo del plástico protector se deshilacha y se despega entero. Porque recordad que efectivamente cuando quieres poner un overgrip le tienes que quitar ese film de plástico que te viene protector y a más de uno seguro que alguna vez se le ha olvidado Así que si es así, dale un buen like al vídeo Pero bueno, seguro que más de uno de vosotros ha escuchado o conoce a alguien que haya comprado algún overgrip en Aliexpress Para los que no, si entráis en Aliexpress y buscáis la palabra overgrip Veréis que hay muchos vendedores vendiendo productos de dudosa originalidad Sin embargo, los casos personales que yo he conocido de amigos o de conocidos Es que los overgrips, si bien no son 100% originales la verdad que funcionan muy bien. No puedo recomendar un vendedor en concreto de Aliexpress, pero sí es cierto que los precios a mí no me parecen significativamente tan 
baratos como para que te merezca la pena comprarlo ahí. Pero si te lanzas a comprarlo en Aliexpress, intenta siempre buscar un vendedor con muchas reseñas positivas para que no te dé gato por liebre. Otra pregunta que se hace mucho la gente es si sirven los sobregrips de tenis, de badminton o de squash. Pues realmente los sobregrips son lo mismo, lo único que quizá puede llegar a pasar es que un sobregrip sea más largo de lo normal y tengas que cortarlo. Pero realmente, como ya digo, los sobregrips son los mismos, de hecho, los Wilson, los que más se venden, son realmente diseñados para tenis, pero al fin y al cabo es exactamente igual. Otra pregunta que seguro que os viene bien es ¿Cómo podéis ahorrar dinero comprando overgrips? Pues la solución parece musical porque se llama tambor y es simplemente comprar muchos overgrips de golpe. Lógicamente el desembolso inicial será mayor que si compras menos cantidad de overgrips, pero también lógicamente el precio unitario de cada overgrip será menor, así que si no puedes asumir tú mismo y tú solo ese gasto de comprarte 60, 70 overgrips de una, lo mejor es que te pongas en contacto con algún amiguete que también quiera y lo compréis juntos. Y es que también aparte de ahorrar dinero comprando tantos, también te quitas un quebradero de cabeza cuando vas a jugar al pádel, tienes el puño que da asco y no tienes overgrips. Vale, perfecto, ya tienes tus overgrips, pero de repente te has enterado que están de moda los undergrips, que es exactamente lo opuesto a un over, no va encima del grip, sino que va por debajo. El más conocido es el Esacore, que inicialmente se diseñó para ser un producto de tenis, que luego se rediseñó para ser de pádel y que finalmente lo compró Bull Padel. Según los fabricantes te impiden cambiar sin querer la empuñadura, te mejoran la sudoración y sobre todo te mejoran las vibraciones de la pala. Mi sensación al probarlo es que la vibración te la reducen seguro porque al fin y al cabo es un polímero pero si te duele el brazo lo mejor siempre es parar. La empuñadura hay que tener cuidado porque si bien es cierto que te la fijan más también te aumenta considerablemente el grosor así que para aquellos que os gustan los puños finos no os lo recomiendo para nada. Y respecto a la sudoración nadie que conozca ha notado mejoría pero si lo has probado y lo has notado déjalo en los comentarios. El Esacore pese a estar incluido de serie en las palas más top de Bull Padel, prácticamente nadie de los jugadores profesionales lo usa. Y es que a cierto nivel y dominio del juego es más importante poder cambiar la empuñadura libremente antes que la tener la mano fija y que te ayude a la sudoración o a la vibración. Bueno, ahora ya sí que sí tenemos nuestro overgrip, ya lo tenemos todo perfecto, pero llega la pregunta de ¿cómo lo ponemos? Bueno, pues aquí la respuesta es que no hay respuesta. Hay 18 mil millones de maneras distintas de poner el overgrip y ninguna es mejor que otra. Lo ideal aquí es, si apoyáis el vídeo suscribiéndoos, es grabar con los jugadores profesionales para enseñaros cómo los ponen ellos y que podáis probar unas maneras u otras. Bueno, perfecto, ya has puesto un overgrip, pero tu pregunta es ¿cuántos tienes que poner? Bueno, realmente esta pregunta tampoco tiene respuesta porque depende de cada jugador y para muestra un botón como os dejo aquí arriba. Lo que está claro es que a mayor cantidad de overgrips, menor es la movilidad que tendrás en la muñeca y a menor cantidad de overgrips, mayor la movilidad que tendrás en la muñeca. No hay una cosa mejor que otra pero hay que tener mucho cuidado porque un exceso de movilidad en la muñeca puede llegar a causar lesiones. Paquito por ejemplo quita el grip de serie y juega con un overgrip nada más y muñequea muchísimo pero por ejemplo Vela juega con cuatro overgrips y todo juega mucho más plano y firme. Pero desde mi punto de vista si estás empezando a jugar al pádel lo ideal es que no juegues con pocos overgrips porque esto te provocará que muñeques en exceso y que te puedan salir dolores. Pero para mí en definitiva lo ideal es que vayas probando con más y con menos cantidad de overgrips. Si ves que muñequeas en exceso y que no estás del todo cómodo, añádele unos poquitos overgrips y si por el contrario te notas demasiado tronco, demasiado ah, lento, intenta quitarle unos poquitos overgrips para ganar un poquito de movilidad. Pero pongas muchos o pocos overgrips, lo que se va a ver indudablemente afectado en tu pala es el balance. El peso medio de un overgrips es de 7-8 gramos, por lo que a mayor cantidad de overgrips le pongas en el puño, más bajarás el balance de la pala. Por lo tanto, si quieres ser un rematador de locura y quieres mover la muñeca rapidísimo, para sacarla por 3 con un efecto brutal cuantos más overgrips tengas más difícil será pero por el contrario si tu pala es muy cabezona tiene el balance muy alto lo más probable es que si juegas con poca cantidad de overgrips muñeques en exceso y no tengas control en la pala pero para mí la clave como decía antes es que vayas probando a más y a menor cantidad de overgrips hasta que te sientas cómodo ahora me surge a mí la duda de con cuántos overgrips juegas tú así que responderán los comentarios y muchísimas gracias por ver el vídeo nos vemos en el siguiente chao